このやつ。<笑>ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。对对对那我们先参观一下吧。对对对，你直接你直接看。嗯、这边是，这边跟楼下一样大，特别小。嗯，这个是你卧室是吧？对对对。那我们就不参观了。这也是客房吗？对，这两个都是。哦，你连客房的位置都准备了电脑啊？对，因为有时候有朋友来，哦、他们就他们就住一个。<咳>露台哦，这有一个东西应该在在那个上面，跟我们四楼一样的那个架子。<笑>这铺了多少米？多少平？它、啊、这个应该有，它是二十三。这怎么也有机位啊？对，就是很长很长时间的延迟设计。没没断电吗？呃，没有断电。短时间断电没关系嘛，反正就是。反正它这个延迟是为了干嘛呢？就反正把把它给拍下来呀、啊，就是有变化嘛。啊。它多长时间一张？呃，一天两张。一天两张。对，我反正一直拍下去嘛。这是你兴趣嘛？就一天拍两张，然后一年有四百多张。你要做成视频的话，呃，三十帧每秒的话，也就是二十秒。对。对，你要你要是拍五年、拍十年的话，你就会长一点。拍五年、拍十年的话，这里变化就会就,就会大一些。很少有人延时，就是拍这么长时间。是是是。呃，以前有一些。搞这种特别大的岩石，都是在那个地上砸几个钉啊，三脚架固定好，那机器可能就两天过来拍一张，啊，不变，机位不变，过几天就拍一张。万一有人碰了一下，你这就死死了呗。<笑>然后我一般用东西都是很极端的情况，就可以看产品的，哦，它到底做的怎么样？测极端极端测试。对你像这种，它如果很热的天气，它也得在这里给我。坚持住、嗯，对，但是这个用久电池会补包的，啊，对，所以我现在其实是一直给它供着电嘛，它属于是断电了，它才用电池里面电。哦，它、嗯、现在是直流。对对对，你的这个 GoPro 是怎么怎么 ？GoPro 是它的，是它的本机里面，哦、那就是 SD 卡吧？对对对，因为它呃，大概每天只拍一张照片，嗯，所以说它这个我换了一个容量很大的嘛。我隔一段时间来拷贝一下就 OK 了。哦、这个意思。对 ，GoPro 好像只有蓝牙没有 WiFi。嗯 ，GoPro 有 WiFi， 有 WiFi 有,有 WiFi， 但是它的 WiFi 是不支持你去远程做一管理，它只能说 APP 去跟它相连。它的它的 WiFi 是做 AD Hook。哦，就 WiFi 的 WiFi。点对点对，啊，它不支持接入你现在的这个。嗯，还要玩的花呀？几年？你你在这儿这个这个、住住多久？住今年十月份是吧？我一月份住进来。哦，我以为你在这儿已经住了很多了。没有没有没有，今年一月份才再住到这里。对，呃，装修其实装了有一年多吧。哦，等于说你弄这个是为了接下来几年玩一个好玩的东西。对对对，哦，就以后嘛，因为我基本上就在就在这里玩，你不知道这个城市三十年之后变成什么样，但如果说能够全部记录下来，我觉得很有意思。哦，因为因为我看过什么呢？我看过那种。有人拍摄，比如说，呃，天气的变化，一年当中天气的变化，雾霾啊这种之类的。然后这种城市的变化，去拍摄的更多的是那种他自己要建一栋楼，然后从没有到有建完，但是你没有一个整个的这个面貌。跨度这么长。对对对，你你整个面貌的基本上只有那种谷歌地图之类的，是吧？一年二十秒，啊，拍完了这个。其实他这有几天没拍着也没事看不出来。那你这个拍了多久了？拍了这个才拍几个月吧，这个才拍几个月，这两个的话拍了几个,几个月就不搞你。你要是拍了，比如一年了，碰一下，说<笑><笑>碰一下，你会不会把我扔进去？<笑><笑>哦，你这还有一个折返，他那是一个折返吗？上去，刚来，我刚住在这一年，所以看着很新啊，到，现在就。都都在这儿，对对对对，齐了。我们刚才清点了。二幺四四要上哪儿？二幺四四。那你这算半户外了
。本来这个外省，对，我们店十位套套里面，一边是个，因为你是一个家子，这样。现在肯定还有啊。嗯、啊。哎，这这是第一代的，这是第一代三六零的。哎、嗯，这个 L G 的这个屏好像是那个 Venus Venus 之前不是遇过？哦，是那个奇奇怪怪的比例的那个。正方形的。对对，对我们来讲特别特别友好。它是不是其实就是两个十六十六比九叠在一起的？是的，所有东西都是相当于一个叠加。那你看得到那个拼拼接吗？看不到，看不到，它是一整块面板，整个板没割开。是，对，挺有意思。然后我现在用这个四十二寸的，我发现他们两个高度基本上是一样的，放在这里特别好。这是你打游戏直播的地方。对，你你几用？你这为什么那么多镜头啊？就是几每个镜头是不同的作用嘛？这个是俯拍嘛？对，这个我理解。这个是微距嘛？你你直播打游戏为什么要用微距啊？因为有的时候你会太想展示一些东西哦，一些细节、哦。不是只是玩游戏。对对，那个是呃恐怖游戏的那种夜视嘛。这我不理解啊，就是你，就是这个 DV 有一个红外光，绿色的，那你套个滤镜不就好？它不一样，它这个是完全可以关着灯的情况下可以看到，它有红外，对红外，对红外，对。然后这这个是这个整个相当于广角，这个相当于是脸部，啊，所以基本上就是不是你就是就是卷呗，你换镜头的事你全用相机弄上，换不是你你不可能直播实时的去、这个、哦，你要同时用到这么多，对。是的，所以我可以同时去、哦、可以直接切是吗？对对对，哦，你是哦，他放了一个，对、哦，所有都被切的。哇，真的会玩啊！啊，他他其实跟我们就是基本上，我们能想到都是这都有。哎，所以这个放这个屏幕，它你放这么小的原因是因为就是视野的原因。比如说你是是你说这个这个屏幕是吧？对，就是你是有意的把缩小对。对，因为你有些游戏如果放全屏的话，嗯、比如说 FPS 游戏，你是打不了的。CS、啊、我能打。<笑>你你那个相当于就是竞技，你很难去打。那都是，对吧？你会有很强的那种压迫感。啊,啊所以所以放全屏的时候，只是玩那种三 A 大作的时候，玩些竞技类的游戏，你要你要开小一点。这个这个，我觉得这个这个很有意思。嗯、我我我从小习惯一个电视，然后显示器打游戏。对，以以前我是适应过的。以前我打那个撸撸的时候，我真的是这样玩，看小地图。为、嗯、什么这里有把菜刀？开快递，来啥？拆拆，开快递，拆快递。哦，你连那个这个手柄是那个 Stadia 的？不是，哦，看错了，我看错了，我以为是 Stadia Stadia 的。这边就是直播，直播的。时候，然后这边就是我下了直播间，一些工作，去了这边，你自己也做剪辑啊？对，都都是相当于都是自己搞，没没有请个什么剪辑师啥的，没有，剪得过来吗？一个小，你直播还好,还好，因为我八年做这个东西，呃，最开始呢，整个工作状态是比较混乱的，然后后面花了很多时间去工优化你的这个工作流程。啊提高效率，对，所以现在是就可以不用剪辑师了，是吗？对，现在今天开发开发，然后这边这边是一个非常安静的一个房间，对，这里面的机器其实都放外面，嗯，它是通过线进来的，所以连风扇的声音都没有，明白啊？所以需要那种极致配音啊什么之类的，就在就在这边。你你配音是要做什么？有的时候是一些商务啊。然后有的时候是外面，比如说很吵的时候，我直播我就会在这儿来。哦哦，外面可能会有装修什么的，是吧？嗯、对。呃，等于说你过来的线只是基本都是光纤的 HDMI 线，是吧？什么线都可以过来，它就是打了个洞，我想穿什么线穿什么线，在那个在那个后面打个洞。那那我想问，比如说你的主机在外面，你的 I O 你的那个键盘鼠标呢？键盘鼠标在这儿。对啊，那你怎么连到外面的主机呢？它是 USB 延长线嘛？对，我都是无线的。这么简单粗暴，就是把 USB 延长线拉过来。对，哎，有我一直有个想法，我你有没有见过这种产品？比如说从 PCIe 接口出来，然后经过编码走光纤，走电，然后到另一端再解出来 PCIe， 把你的 I/O 复原出来 USB， 然后 s u n d e r b o l t DP、HDMI 音频，有，等于说全部都走光纤。有有类似的这种东西，它可以。它可以通过光纤，也可以通过网，啊，反正大的带宽传输的东西都可以，但是它会有个延时
，因为它是相当于是两个盒子，嗯，它那两个盒子里面应该是要解码啊这种之类的，电解码嘛。对，所以你如果是打游戏啊这种就不好用了。嗯，其实是这样，就是你走走网络的话，其实就嗯会有限制。嗯，然后除非你就是一根光纤线,线、嗯，然后它两边都是一。特定的一些多的话、嗯，但是即使这样子，最后贷款还是会是有有有限制的。对，因为你那网现在贷款最快也就那块，对，你你就就一个画面传输，你想想 HDMI 的贷款是多大？但是呢，话说回来就是，呃，三六，你可以用三六 bit， 这没那么长。你你听我说，用 Active Thunderbolt 的光纤线。哦，哎，好像 Linux 能做吧？对。你可以用你可以用光纤的 Thunderbolt 去做这件事情，然后你就等于有点有点像拿一个那个外置显卡的那个盒子，再把它接成 PCIe、嗯。有这种产品了是吧？你可以自己搭呀。而且我想呢，你如果 PCIe 的话，不是很简单吗？你把那个触点都对上，你根本不需要变形码。Thunderbolt 不是这样吗？也是，你这小型化了是就就变成 Thunderbolt。对。哦，那个在闪电灯的那个是吗？那个其实也是一个演示相机，就跟外面那个是差不多的。那那你这这么多的数据，你都是怎么保存的？在我楼下，全部都是都是通过网络。那存起来你要怎么去定期要整理吗？维护吗？还是要？呃，基本上我需要做这个片段的时候提取一下就行了，很方便的。你你你过来，你比如说这边，哦，我这边还有呢。你看这里架了两个相机，它其实也是在拍延时。我直接就是，我能够尽量用这个内置的就内置。我这里已经间隔拍摄已经弄好了，每天拍两张，一张是中午十二点我开播的时候，一张是六点钟我下播的时候，每天固定两张。哦，我我其实要用的时候，我只是把它检查一下，这个画面有没有问题，然后把它拼接起来就 OK 了。然后它的那个数据也是存在卡里，你要定期的去存。对对对，卡非常非常大，我只要导一次就行了。对，但我想这事儿不麻烦吗？就是不麻烦。还好吧，因为你其实也没有一个特别好的方式。传统相机是是这样的，这个的话就直接通过远程就可以访问它。嗯啊，没有没有什么太多这种简单的方式。觉得你这是缺一个东西，缺什么？缺一个 the wall 啊，拿出来的那个大屏幕。呃，在想，在在规划吧。想想他们跟我们说一声。<笑>那天那天我跟影视剧方聊，他们那边在那装修，我说搞一个那种大屏，他说他买了两块那个三星的那个那个最新的那个屏，他说多少钱一块？一百一十万。对，一百零五万。<笑>啊，他说他想买四块的，拼起来太贵了。然后如果说我要弄的话，我应该就直接找那种商用屏。那种会便宜很多，嗯，就效果也没有那么差，对、嗯、跟三星的那个比是差远了，嗯，但是我们这种如果当一个背景你去搞的话，足够用了。但我我考虑了一下，它在室内用的话，第一个你电要重新走，第二个的话呢，它它其实有一定厚度，啊，第三个的话那种东西，你还要一些特定的软件，因为我也没有用过，不需要，就是有个驱动壳就好啊。那我有个，它为什么电啊？电,电不需要从单独走啊？他那个，因为我我问的是创维的那个，他们做这种商用屏的，他说那个，看你要多大吧，多大面积吧。对我我肯定是，如果要搞那种是铺满嘛，对不对？嗯。可能的话，就你比如说你要铺满，你铺满哪？这这这一面墙。这一面墙吧。这一面墙铺满了，我看一下，算一下，五百六，六五六三十，两千五百瓦左右。嗯。典型功耗，也不算很夸张，完全可以用。对啊，用 R E S S 也能搞。对，用插座都可以搞、啊。插座也可以。插座最大走的就是两呃两千，就是那种普通普通的插座吧，两千五就可以。然后全部拼接嘛，反正它全部拼到一个盒子里面，然后再再进来的话，其实对你对你来说，它就是个。嗯。说拼个梯形，嗯，你你怎么去控制它的显示内容呢？那很简单啊，就比如说你拼完梯形之后，你实际上还是一整个画面啊，但是你它让旁边也显示啊，就是你在配置的时候它是成规格的啊。当然你也可以有一有一种更骚的玩法，比如说你成一个很大的梯形，你上面是十六比九啊，比如说是四 K 的啊，对吧？是个长方形的，你下面可以再多一块也是梯形啊啊，它单独的两块饼啊
，也可以给它组成一整个八 K 的，然后这块可能漏了两块不显示，或者说那你你你你放显示画面这两个没东西嘛？啊、哦，就是这样的。那厉害<咳>，但这东西价格价格太高了。是的，二代还好，其实啊、哦，二代没有三代那么夸张。多。他他那种是按平方卖还是按什么卖？嗯，有几种方案，有卖成品的，哦、比如说三代，它就是按成品的四 K 电视卖。啊、哦。但是你要想组，你说组八 K， 你买四块能不能拼？可以。啊、哦，二代的话，纯 to B 的话是按平米卖的。啊、哦，它一一平多少钱？一平我想一想，一平可能十二十万二十万二十万左右。啊、哦，一呃二代跟三代差在哪里？呃，主要就是那个点距，就比如说二代是零八零八六吧，好像是零八九。就是每一个像素点跟每一个像素点之间有、啊、有缝，有很大。啊、然后三代做的很密，零六四。啊，那也就是说，你看啊，比如说二代的屏，你做成四 K 大概要两百九十二寸。嗯。但是三代的四 K 做完之后一百多寸，这是这是一个区别。还有区别肯定就是工艺了。嗯。亮度了，比如说三代屏是有，呃，有一百二的刷新。嗯。而且三代屏它做成 To C 的这个电视之后，它有很多电视的功能，插帧。哦。里面比如说跑一个，三星自己里面那个芯片也很牛逼。啊，图像的还原啊，色彩啊，控制啊，区域的这些这些控制，插帧补帧，然后高刷。你像二代呢，它纯就是屏幕啊，它没有电视的这些很多的功能，就是因为二代基本上没有 to C 的产品，就三星做的三代的这个电视，它是第一次把这个 The Wall 这个产品变成 to C 啊。实际上三代也是你凑近了也能看到一小块一小块拼出来，但是它工艺就特别好，你离开大概半米一米你就完全看不到啊。二代有的时候我那个地方那个屏有的时候，就是可能开开的时间长了热让我做嘛，有的时候还会错位，你看这，啊，哎呀，打一打，<笑>但是因为这个东西它是在户外用、商场用，对，你只要离开个一两米你就注意不到。但是我那儿它离我就就大概我坐着，它就在我这儿，走一回头就能看到有个缝，就会砸一砸，就这样子。我问了一下我们的观众，因为是科技类的嘛，嗯、我们的观众有七成还是有 HR 设备。哦，嗯。但其实那个是手机，手机对，是的，也相机有 HDR 的材质。我相机不用 HDR 啊，我是游戏《使命召唤》。那你游戏直接内陆，就直接直接从屏幕上采集，就就等于说不走那个。就是你一台机器就直接推出去了，对我就是一台机器啊，又推出去。我没有采集卡，那就不需要采集卡。对，那就不用彩电卡了。我对啊，所以说我可以播那个 HDR， 但是就是编码器能。显对显卡就会炸。显卡又要跑那么大的游戏的分辨率，你要推那么大。它编码核心跟渲染游戏的是不是分开的？它编解码是单独的一些核心在处理，玩游戏你也用不着这些。呃，但应该也会有影响。我我自己做过测试，也会有这个影响。嗯嗯，非常小，百分之五、百分之十的。换成这个四零九零是不是就？我不知道，因为四零九零它我没有看那它的那个编码的那部分的那些规格。呃，正好不是小杰这边有那个华硕的朋友吗？嗯，到时候可以问一下，那、啊、我们可以搞一个，因为在 YouTube 上搞 HDR 直播的基本没有。嗯，这个你想 ，OBS 和 YouTube 都是刚刚支持的。嗯，所以这是个挺，挺他们如果想宣传的话，那就由我们这样的爱折腾的去给他做个测试，自己留一个专门玩 VR 的一个。就这里啊。就这里。哦，那你跟我理解的不对，就是那种可能二十平哦，然后方方正正的，哦、然后呢线从上面走。哦，那种那种没有，那种没有。因为我玩这个也其实也只是直播嘛，这个东西最早出的时候我就我就那个看，但是我觉得还是各方面不是特别成熟。一个是价格，对吧？价格你注定了这个东西大不大众、普不普及，对吧？第二个是你的这种使用起来的一个学习的成本啊，你人难不难受啊？啊，然后里面的应用到底是？有没有什么帮助啊？对，但你是播给别人看的呀，对你不用管他们买不买，就是你你把你呈现出一种很好玩的效果给他们就好了。是，所以所以我这里后面绿幕嘛，对吧？对，我就相当于只要把背景抠掉，我人到游戏里面就可以，就就可以了。当时半年前我播那个《生化四》啊 ，VR 版啊，是播了一场就站着打嘛啊，播了一场播了六个小时，一场播了八个小时通关啊。是非常非常爽的，然后看网上也没有人这么搞，就是我会比较喜欢玩这种，不是为了播，而是为了玩而播。哦，但那种他如果看你的视角，他可能会比较晕。对，是的，是的，因为你自己会轻微的动。对，你你玩起来是没什么问题的。是的，观众看那个是是。就跟你开车，司机不会晕，但乘客会。对对。
。我们更多要一定要考虑到他的一个一个感受。哦，我我那我现在彻底明白了，你就跟我刚才说的这种情况就是你。你是那种就是大家喜欢什么样的，或者对，会非常照顾大家，想对，是的。我们有没有什么地方可以坐一下聊聊聊天呢？那个是 DIY 的吗？还是一个成品可以买到的？那个东西吗？嗯，成品，它、呃、就是人家自己做的，它基本上所有的平台你都可以获取信息。那平台给 API 就可以？啊、呃，它没给的，它自己也想办法去抓了啊,啊。像斗鱼的话，斗鱼就没给，但是它自己也抓了，我感觉。呃，微博呀。斗鱼呀、啊，呃 ，B 站啊，基本上各个平台它都支持。哎，这个早几年那个老外有个牌子，做做时钟，对对对对对对，因为我一直想买那个。嗯，对，嗯，这个、多少钱？卖多少钱？这个便宜，这个八百多吧。啊，我那个做的，我那个做，就是在网上，就淘宝上搜到的。搜到的，它还可以用来作为那种像素的画呀展示，它一个很成熟的 APP。嗯，手机 A P P 来控制它，所以它我看它这个 U I 设计就是最多就到百百万。还没开吧？啊，空调，一千万的你还不自己做一个？空调<笑>走开，给你下去看一下那个网。对，它这个网，上次我来就是看到还很满足的。那、嗯、你这散热是怎么解决的？散热直接后面打出去啊，两个洞，后面是直接，后面是户外，<笑>就就给它排出去。夏天怎么办？夏天，呃，没关系啊，因为它这里面的温度会比外面要高嘛，对吧？然后它是它是一个进一个出，对，它等于说是从就换气了，对对对对，整个是换气。玩的挺野的，他是这么想的：夏天屋里会开空调，所以呢会把冷风往外带。它这个是直接一个大的通道，不需要不需要空调。我这里之前留了预留了这个装了那种小型空调，我后来发现这个散热完全没问题。啊、你这加了这个以后，它反正它再怎么吵，反正也也就不吵,不吵。其实这个对于这种来讲很好了，已经很好了。我们决定想吐槽一下。<笑>我其实都都还在搞，因为这个房子住是住进来了，那帮没搞好，什么优化，那全那全部搞。那只是让让他让他用着。我觉得其实还是就把这些挡板拆了，放一个。放一个那种就开放式、开放式的那种机架在里面会更好一点。但我现在这个问题是这样，它没有强计算到这儿，它无非就是存储加 switch， 它不像你比如说像我们那儿有一个需要去那个什么。其实这这这个就是存储嘛。对啊，存储，但是你就是还是得，呃，就是你硬盘，你全闪呗，那就不发热了。嗯，这个这个两个。我一部分放这儿了，还一部分放在这个下面，它的噪音就会比较大，所以我为,为什么都没放一起，是嗯，因为我尝试这边也放过去过，然后那边或者搞一个算分布式。我觉得，我觉得，我觉得小杰有点有点野这种玩法。就你看他，他机器也是放好多个地方，然后定期去，就跟小时候我们玩《牧场物语》一样，几天去挤一次牛奶，几次去。但他但他这个其实他比较有效的解决了一些问题。就是你要放一起，我就吵，因为因为我这里的话还要照顾到家用嘛。我以前我以前家里面的话就是像你说那样的，特别吵，然后散热也不好解决，头疼死了。不是你这个位置其实完全可以上个机柜，把底下弄平，然后装个空调。这个地方散热散不了，不能往外面打。不用啊，它就是你装个空调就循环这里的空气。你你总得要有个地方出去。为什么？得有个排气。为什么要空？你空调要有空气啊。其实是这样，就是这样，把这儿。直接打到墙外去，这打不了，这里打不了。哦，是是是，承重，承重墙也能打。不是这这里，这里我当时想过，这里是打不了、哦。这里是另外一户，这里打出去了。哦，哦哦这样子，啊、他不不接户外，那热量传递给别人，对，所以把燃气传递。对，所以我当时装修的时候，我想这个空间这么大，要是能够全塞里面，然后又有散热的，那你这样想的，这个是不是就就没问题了？就是说你从这边弄一。个，对对对，可以可以，让你把它弄好看一点，嗯，就是把弄一个那种弄那种 covering，、嗯、然后呢，你管子从这儿走，然后这儿进去，然后这儿这是。实际上，说实话呢，我们看起来确实是觉得你这个空间，弄一个上一个机架，上一个机柜，然后呢，把这散热做好，把门贴上隔音棉一关，又不吵，然后呢，存储有集中化的这种就关就关好了。后来后来后来，后来我考虑一下，还是放那边。第一个是那边可以直通户外。
这个噪音啊，能耗会好很多。第二个放这儿的话，你那样说的方案是可以。还有一个问题在于，我这里一共有一百多根网线，它这种穿下来都在那边是吧？对、嗯，它那里是一根相当于一根柱子。好、嗯哦，这个没有没有问题的、嗯，因为你可以通过，比如说通过摆锯的线啊。嗯一根光纤过去，然后那边是交换器在分成啊，就是很多根网线啊，然后就是等于说是一个主，我我是一个主干的我我,我,我这里呃基本上不用光纤，因为呃我有很多要用到 P O E 供电，我这里所有的都是 P O E 供电。我知道，但是就是你从这儿到那儿、啊、到那儿啊，就是一根一百 G 的一百 G 的光纤过去、啊，然后你这样就解决了说你要有很多根线啊，预留了。我这里其实你说的这种。也预留我全国大概有个有个十根左右吧，嗯，但现在还没用到，嗯嗯，然后对，但但我其实那那边这样解决方案，我我担心的是，是、嗯、吧？就是湿气，湿气就是潮啊，潮湿，潮湿。这这这个，比如说比如说外面下雨或者怎么样啊？这这个基本上不会的。呃，我这个家里面全屋都是做了那个的，它会比。对，但是你只能室外。是吧？你说那个风扇那儿吗？对，因为它里面有温度，其实还好了，它不会特别特别特别潮的，就算下雨下大雨也没问题的。我说做饭不会是狗人啊 ？R 五 C 是 R 五 C 吧？对，它那个红色的。我其实我家里面任何地方都可以直播，对，所以才有那么多那么多网线口，因为我现在只需要一个网线口就 OK 了。他就可以无损的传输到。小杰，你不是做游戏主播的吗？我是是做游戏主播呀。那你厨房弄一个机位是打算过来做饭？因为游戏主播他其实不是说完全是游戏嘛，有的时候你要吃饭，要别的生活方面的，对吧？然后又有就是有这种场景，呃，我这个厨房原本只有这一半大，这边其实是另外一个房间，我也把它打通了，所以就做了一个很大的厨房。哇，游戏主播，游戏主播现在都这么卷了。<笑>什么行业都不好，因为其实本质上任何任何东西啊，它都只是生活上的一环，嗯，对吧？我们这种打游戏，它也是是生活上面的一个方面而已。那有的时候他别人对你好奇一下，那你啊，其他的在在在干什么的，就挺好的。他把它盖上是为了什么？呃，有油烟，有的时候有油烟，用的时候，嗯，因为我上一个放在厨房的相机。用了五六年，上面全部都是油烟，没有盖过，那个去都去不掉。哦，你以前就相当于在厨房厨房住。对对对，就现在我用的所有的方案都是我以前用过的，只不过比它更优雅、哦。对对对，更好。然后你像你像这种架子，全套给它架着，其实就就这么点大，它不需要那种什么三脚架，更占你空间。嗯。然后灯我也不需要额外的架光了，这直播是完全够用了。嗯。嗯因为家里面用你是不可能像一个工作室那样的，我们有很多架子，占很多地方。我以前是这样用的，但后来发现你居家的那一方面是特别的不舒适。嗯啊，所以怎么让你又可以很好的工作，又很好的生活，这是我这边的一个想要去搞的。所以这上面这架子这个东西是什么？这个嘛，对，这个就是把画面传到直播，传到那个楼上。然后呢，基本上它的延，呃，延迟大概在八十毫秒。啊，现在电视台都是用这种，就数字化制作，它上面也有灯。如果用到这个机位的话，它就会有灯。哎，那个 R 五 C 是不是没有网络口啊？我记得它有 C 口，可以转是一个 Ethernet 一个 port， 它可以纯走网网络呀。好，好像好像没有网。Zcam 就有，不不，它本身是没网口的，它上面应该有 C 口。啊，系统应该能转一个。R 五不是本身已经很热，你再改改。R 五 C，R 五 C 啊，这这个这个这个不会过热的。对对，你看旁边那么大的排气口，就是为什么要加这个盒呢？就是它的音和画面其实可以通过网络。对对对，走的呀。对，是的。然后它 C 口要供电。然后它只有一个 C 口。对，给它 C 口是供电的。可以买个假电池嘛？假电池假假电池不行，假电池你不能长时间那个，我已经试过了。有可能不稳。因为是 B C U 偏的嘛，现在对，只有 C 口供电是最稳的。等一下我看一下，你用的这个供电啊，等于说供电还是还是走的是正常的。对，其实也可以走正 P O E。就以后以后你像是可以拆出来的
，索尼，索尼有那个新机器出来了，它、嗯、直接就是 POE 供电加 POE， 对，交交网线传输，你交一根线。是是这样的，所以 POE 得看设备，就像那个 ZCAM 有一些型号是可以 POE 的，嗯、有一些可能要么二三十瓦、三四十瓦 POE 就带不出来了。可以带，可以带 POE 加，再大一点。还有 POE 加加。对，哦，最高能支持到多少？九十瓦，我这里最高都是可以支持到九十瓦，就可以 P U E 加加加加加加加。只要不够了，他以后这种再升级一下就行了。<笑>是,是哪个厂商的加加加？那个那个那个。思科。不是思科，是那个英特尔。我知道，就我说 P U E 就 P U E 这个概念是思科研制出来的，然后呢，思科就就变成 P U E 加加加加加加加。哇<笑>，这是参观游戏大主播。家里就是不一样，我出到处都有直播机位。嗯，对，直播直播在，而且一个人搞，这太夸张了。像上一次，上一次在这里做了一场直播，我这里留了一个网线，就只要我有网网的地方，我就可以直接直播了，不需要不需要别的，就通过有线的很稳定的去去播嘛。嗯，其实你家里如果说你的无就是无线的那会儿已经做好了嘛，其实也能满足。呃，无线的话不稳定。主要是就是主要是你一个人用啊，就如果说你家里有好多设备同时在用，啊，有可能有很大的干扰。自己家如果做好的话，就是比如说你这个房间这个位置有一个 AP， 没有遮挡，它没有道理说有多不稳定的。呃，你如果是手机这种直播的话是没问题的，但是如果你是相机直播的话，它就不行，因为刚那个盒子传输啊，嗯，它大概内网内网传输，如果是幺零八零 P 的话，它是一百多兆。这么大吗？对，它等于说它那里面没有它，它它没有没有做压缩，对，它没有做压缩。那你为什么不做呢？就因为有必要传，你没有必要传这种 raw。对你做了压缩工作的话，它的它的实时性就没有这么好，然后它有可能画面会有异常。对，所以基本上是不做压缩去搞的。压缩，而且它这样子的话，如果是你这种比较类似于像 raw 一样的东西的话，呃，它在上面等于说记录。等你去录制的时候，对，也好，或接下来的录制更好。嗯，对，除了这以外，它等于说它的原始的这个视频以后如果要再剪的话，它也是一个比较。刚我在想，小杰一个人搞，主要还加这么多机位，他还怎么剪呀、啊，大哥？这其实其实很简单呀、啊，只要用到一个一个机位，当天直播我都会有录像的，然后从录像里面剪嘛，对吧？那也是观众看到的。啊，你这个量也太大了。对，就是 B 站。所以，我我我想理清楚，理清楚，就是说你一天直播几个小时？呃，六个小时，六个小时。对，然后你要再加上自己，如果你没有剪辑说话，你自己剪的话，很快的，大概一个多小时。这么多小时？为什么呢？我不用审。我直播是我自己直播的啊，他自己所以我知道哪个地方啊，你甚至可以打点做一个机制，这、啊、有意思、啊。先记录一下怎么剪。对呀、啊。然后小杰日常的工作就是楼上楼下跑，把各种储存卡去把升级到。啊，没有没有没有，确实不用。我这样子跑的话，公司的感觉。对，有点<笑>不成不语就是这样子，每天重复一样的东西，收集收集、啊。那个的话，基本上可能大半年一次或者一年一次，就那些存储卡满了的话。其实就几个机位用的是存储卡，其他都是直接传过来到硬盘里面的。他那些储存卡也不是同时买啊，啊、呃，但是我都是同时去处理嘛。啊、哦。然后我尽量的基本上都是买的他支持的最大的，再去搞。问题问题都不大，因为因为什么呢？我那些是延时摄影，然后我现在基本上。一年会做一个片子用它，我基本上一年去考一次，就我要做的时候赶紧考就行了，其他时候根本就不用管。我觉得我我现在理解我对 R E S S 的重要性，因为比如说彻底断电一次，对我很多东西要重新配，要重新配的，对对对对对，我会去抓了。哎，你说从断电之后什么东西要重新配？网络？我那些那些相机，相机的设置，它相当于重新开机嘛？那你设置不会丢啊？它是不会丢的，虽然它有的有的会重置，然后有些有些要重新配，有些要这个，有些要那个。没有任何设备需要重新配。我猜有些会，你就得挨个检查。对，你就得挨个看。对，这东西它有没有活回来？啊，挨个看。那我我们很重要。那那什么太重要了？这个东西。其实，但是它 R S S 不是只带一层吗
，什么内存就够了，内存就够了。你你们 NAS 也在内存吗？八百。呃，没有，这 NAS 其实还好，它这供电我随便随便的买个这种大一点的 UPS 就搞定了。我看不懂，但我大受震撼。我觉得小杰是比较实用，对，就非常实用，一套好的东西。你看他买了你们产品了。先不说这个啊，说其他的，真的真的其他的很实用。你像有些这直接没有网线的，直接把网线干就完了嘛。对，我何必搞一个？如果黄哥真的在这里待一周。小杰这里绝对会上机会，<笑><笑>那个地方绝对会变成空调房。<笑>其实我当时做这个柜子的时候就想了，它里面拆掉的话，我就可以塞个机柜塞到里面。是的啊，对。其实呃，都不用是那种传统意义上的机柜、嗯，有一种有一种东东西叫开放性机架啊、嗯，然后它就等于说只是机柜里面的那个 structure 的啊，就是那个 structure， 没有四面的板。对对对，然后然后你可以把它定在这个底下。或者这样，哎，黄河，待会儿你去看我们上面那个机架，就是那个样子。我就想，哎，我就想说 ，Peter 不是做了个纯白机，就那个嘛，你上面看。对啊，对，就推荐。然后，然后我说这个门，如果你想塞的，所以呢，就就这样。但是如果比如说你想看酷一点的话，这个就可以把直接换成一个这种暗色玻璃门，然后然后里面灯在闪，然后里面可以拍 R G B， 就等于说把把 server 变成了一个 R P C。嗯，哎，这个创意好，四这个全改成玻璃，能套住吗？你再给他搞装修吗？现在，小陈，你这里有养宠物吗？没有，这边没有。你看他的每一副那个毛料的画面，歪了他的。对呀。别脏，你骂的哟。把东西都买，就是宠物。哦哦，就算这个公开的人。对。所以你 AP 藏了？我的 AP 空调，你那个后面就一个。那个帘子后面，是吧？是吧？你看到了？哦，在哪儿呢？啊，你这用的是华为方案吗？哦，对。怎么没用那个 b i q u i t y 的？因为他们那个时候 WiFi 六的产品还没还没有。嗯，对，他们 WiFi 六的上的 WiFi 六出的很晚，然后而且他一开始用的是气顶式的那种，而且性能不强，现在才开始慢慢出。然后出了之后，他们跟我讲。你一个一个挨着的装不了，它那个很大，嗯啊，它标准的八六装不了，它间隔大一点。它但其实 A P 就是气垫大，啊，因为就是你这样就没有遮挡。对对，是的。在斗鱼或者是虎牙直播的那帮主播，他们我不看他们直播，我看他们的录播，啊、哦，就传到比如说 B 站或者 YouTube 上，啊、哦，很正常，很正常。对我，你直播我就觉得，嗯，因为有的时候没那么多时间嘛，对对对，直播随时都可以看，对,对,对。我们有很多观众是这个，那个时候不是还就我从小到大没有看直播的习惯，结果自己莫名其妙。我最早那个，<笑>我最早做 B 站的时候，也是因为很多人没时间看直播，所以我才做的 B 站。贴吧那个时候不是还是有很多网友？贴吧是在小杰做直播直播之前吗？贴吧更早，当时零三。前不是打 CS 吗？啊，对我我你我听说你特别喜欢打游戏啊，是的，咱们应该是一类人。嗯，可能我没，肯定是没你我我没你强。我以前小时候我也我也打 CS， 一点三啊，一点五啊。我是九九年开始打，然后我打的打的蛮早。那时候也想打职业，但是我觉得打的比较好的时候，我未成年啊。然后那时候电竞这方面没那么发展的没那么健全，所以未成年他是不能够有任何的你的发展的机会，而且根本也不存在什么俱乐部啊这种之类的，都、就是非常辛苦，所以我那时候做不了。那后来一直玩啊，就开始直播，开始直播。其实是一个挺偶然的机会做这个。今今天耐克签下了旗下第一个电竞。Uzi 啊，对，怎么样？剪字好。什么感觉？还有下六层，都是楼梯。我要爸爸送到家里。两层，三层，哦，四层，对吧？怎么都没有灯了呢？五层，六层，谢谢啊！没有想到我们走的楼梯比他走的多。外卖到。